Tiago Rodrigues, divulgadas imagens após ter sido espancado. Tiago Rodrigues, de 42 anos, não se lembra do que aconteceu no passado sábado. 10 de dezembro, depois de ter saído de uma festa e ter sido espancado por assaltantes tendo acabado por desmaiar. Esta terça-feira, 13 de dezembro, o ator brasileiro, de 42 anos, falou com a imprensa depois de ter ido prestar depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Estou um pouco magoado, mas recuperado para voltar ao trabalho, devido ao tipo de lesão que tive. Lembro-me de muito pouco, do que aconteceu. Então, agora resta-me aguardar pela investigação. Começou por afirmar aos jornalistas. O que me aconteceu, pode ter sido uma lesão corporal, pode ter sido muita coisa. Porque na verdade, quando foi dito cinco pessoas, cinco assaltantes, foi dito no sentido da sensação de levar porrada de cinco pessoas. Afirmando que não sabe se de facto foi assaltado. Nas imagens divulgadas pelos órgãos de comunicação brasileiros, Tiago Rodrigues apareceu com um curativo na cabeça depois de ter levado pontes na cabeça. E o Gogloz, arroba e o Gogloz, dezembro 13, 2022. Na imprensa tem estado ainda a circular uma imagem dos ferimentos do ator que entra na novela Quero é Viver, da TVI. Marcinho Ribeiro, arroba Marcinhos 25, dezembro 13, 2022. Margarida Curseiro recorreu às Instagram Stories, na tarde desta terça-feira, dia 13. Para deixar uma mensagem de força ao ator brasileiro, com quem trabalhou na novela Quero é Viver. TV e ainda bem que os fortes são assim como tu. À tua espera, papai, escreveu a jovem. Recorde-se que Tiago e Magui, como carinhosamente tratada, foram pai e filha na trama. Também Fernanda Serrano deixou uma mensagem ao amigo, deixo-te aqui este beijinho de melhoras rápidas, queremos muito que voltes. Recupera bem e depressa, que brutalidade e o que te fizeram. Até já Menino do Rio, escreveu na legenda de uma publicação. Após ter recebido o alto hospitalar agente de Tiago Rodrigues, em declarações à revista brasileira Quem? Revelou que o ator está em grande choque, ele, está bem agora, mas ficou bem magoado e em choque com a situação. Realmente é muito triste ver como estamos vulneráveis a este tipo de coisas, começou por dizer. A agente afirmou ainda que o artista ficou muito magoado, ele acordou com uma senhora a cuidar dele. Mas ele ficou magoado e adormecido até ela chegar, acredito eu, ficou muito magoado. Saiu uma parte do coro cabeludo, findo. O caso já se encontra a ser investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Texto, Carolina Marques Dias com Márcia Alves e Sofia Mendes, fotos, redes sociais.